大家都知道，三少奶奶孩子没了。经过多方查证，是府内有人对吊瓶动了手脚。有人什么？怎么会这样啊？所以我想知道，事发当天的三点到三点半之间，除了金香以外，你们其他人都在做什么？没做什么呀，对吧？在厨房啊。对呀、啊，好好想，给我一个一个的说。我一大早就外出采买了，一直到晚上才回来。门房可以给我作证。四小姐这两天心情不好，一直把自己关在屋子里，我陪着她，半步都没有离开。你呢？想什么呢？说。那天，我趁着不忙，就出去打了会儿。小牌，东面花胡同的胡三万，可可以可以做做证。哼，你还敢偷摸出去打牌？戚夫人，莫少爷，徐少爷，那天我休息，就在房间睡了一会儿，只有我一个人没有人证，但我拿全家的性命担保，真的不是我。三少奶奶平时待我们很好，我感激都来不及，怎么会害他的孩子呢？拿去了。哎，下一个。那天我在厨房给三少奶奶做桂花糖糕，刘嬷嬷和江嬷嬷都在，他们可以为我作证。是的，是的，对对，我可以作证。那天我们三个确实是在厨房，是三点半之后，秀儿端着桂花糕才出去的。对，她出去，我们就在厨房里，哪儿都没去。下一个。那天吃完饭，我就在厨房烧完了，他们都可以为我作证。是的，我可以作证。那日我娘生病，我并不在府里，一直在家中照顾我娘。凤七小姐，莫少爷，他们会不会查到我了？你说的毫无破绽，他们怎么会查到你呢？可是他们已经发现针孔的事了，要查到我身上，我我该怎么办呀？就算查到你身上。你知道该怎么做的。你别忘了，你的戏还没演完呢。这，这不是我家小妹的卖身契吗？那要问问，你那个嗜赌成瘾的爹爹了。我帮你爹还了赌债，你爹把你妹妹。抵押给了我。来，如果你乖乖听我的话，我就把这个卖身契呢还给你。如果你不听我的话呢，我就把你妹妹卖到那个不三不四的地方。到时候，你可不要怪我。小姐，你怎么一个人待在这儿啊？外面天凉，我扶您进去吧。金香，嗯，你看这月亮，多月亮啊！是啊，小姐。小姐，我去厨房看看，看您的药煎好了没有？您先在这儿坐会儿。
文明谷的小少爷，我再给你添点纸，你在那边早点找个好人家。我不该瞒着三少奶奶，别怪我，别怪我。少奶奶，秀儿，你在干什么？我，我,我没没说。你刚才的话我全都听见了。三少奶奶，不是我不说，我实在是不敢。你到底知道什么？全都一五一十的告诉我。是，是三少。三少怎么了？你说呀。十三少吩咐孙医生，给您说堕胎药，被我听到了，我实在是不敢说，只能给这可怜的孩子烧点纸钱。三少奶奶，三少奶奶，孩子已经没有了，您犟不过三少的，您就睁一只眼，闭一只眼吧。你放心吧，我不会伤害你，更不会伤害那个孩子。我接受他。小姐，我听小荣子说，这边界马上又要开战了，姑爷一直待在东大营呢。小姐，不过姑爷说了，他一得空就来看你。小姐，您就看在姑爷这么关心您的份上，您一定得养好自己的身体。锦香，无论以后我在哪儿，你都要幸福。小姐。这好端端的，您说这些干什么呀？无论以后您去哪儿，金香都会去哪儿。我知道。好了，你去忙吧，让我自己一个人待会儿。好，那您歇着。日后，我们两个没有隔阂，没有协议，一辈子相濡以沫，白头到老。